Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Розпочинаємо візит в Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Ходім в Нью-Йорк, Вашингтон. І саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах План перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі обом партіям, обом кандидатам президенти Сполучених Штатів Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН. Ми все для цього робимо, зброю для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки. І вдячність наша, вдячність всім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого українського народу. Дякую Сполученим Штатам, лідеру підтримки, і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство, щоб допомогти нам захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від цього виграє. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн глобального півдня, сімки Європи, з керівниками міжнародних організацій, з багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів, справжній мир та справжня перемога України та міжнародного права, ось що нам потрібно. Слава Україні! The United States is considering sending Ukraine medium-range guided bombs for F-16s as part of a $375 million military aid package in the works. Politico reports the bombs, known as the Joint Standoff Weapon, are already in use by the U.S. Air Force, Navy and allies and are capable of striking targets more than 130 kilometers away in ideal conditions with the ability to use a 225 kilogram unitary or cluster warhead. This would give Ukraine an additional advantage in its ability to strike Russian forces. The package, which is still being finalized, will also include artillery ammunition, rockets and air defense missiles, according to two U.S. officials and a person familiar with the matter. The people were granted anonymity to discuss the package ahead of the announcement and acknowledged that its contents could still change before the official announcement. The $375 million would be the largest package the U.S. has sent to Ukraine since May and could be the president's final arms cuts before the end of the fiscal year on September the 30th. Under authority granted by Congress, the U.S. is removing existing weapons from its stockpile, with the money earmarked for replacement ammunition and equipment. The new missiles, while not having the range Kyiv has asked for, will still give Ukrainian pilots a powerful new weapon as their forces battle advancing Russian forces in the east of the country, where Ukrainian forces are slowly losing ground. With a range of more than 130 kilometers, the missiles will allow pilots to stay farther from the front lines and Russian air defenses, giving Kyiv a new way to attack those defenses and weapons depots on the front lines, complicating operations for Russian forces. The article says, U.S. defense giant Lockheed Martin has revealed details of its new AGM-158 Jassum cruise missile, which is expected to have a longer range than even the 900-kilometer Jassum ER. 
Lockheed Martin has demonstrated a project to create a new version of the AGM-158 Jassim cruise missile, which should have the greatest range while retaining the standard 450-kilogram warhead.